న్యూస్ కు స్వాగతం కేటీఆర్ పట్టాభిషేకం వార్తలపై బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ స్పందించారు మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత కేటీఆర్ పట్టాభిషేకానికి ముహూర్తం ఖరారైందన్నారు కేటీఆర్ ఇప్పుడు కాకుంటే భవిష్యత్ లో సీఎం కాలేడని వ్యాఖ్యానించారు రాహుల్ విషయంలో సోనియా చేసిన తప్పు కేసీఆర్ చేయదలుచుకున్నట్లు లేదన్నారు గతంలో ఏ ప్రభుత్వము ఐదేళ్లలో చేయలేనటువంటి అప్పులు చేసిన ఖ్యాతి మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది భజన పరల మంత్రులు రోజుకు పాట పాడుతూ కేటీఆర్ గారిని కీర్తిస్తూ భవిష్యత్తు ముఖ్యమంత్రి అని అర్హత వారికే ఉందని ఈ రకమైనటువంటి కూని రాగాలు తీస్తా ఉన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో చెప్పింది ఏమిటి మన రాష్ట్రం మనకు వస్తే మన కొలువులు వస్తాయని ఏడాదికి లక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని నమ్మించి ఓట్లు దండుకొని ఎన్నికల తర్వాత మాట మారుస్తున్నారు అంత తాగలేదు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నారు నమ్మి మోసపోయిన యువత ఈరోజు పూర్తిగా వాళ్ళని నట్టేట ముంచేసి ఈ ఆరేళ్లలో వచ్చిన కొలువుల సంగతి ఎంత అని తెలిస్తే ఇరవై ఎనిమిది వేలు మాత్రమే దానిలో కూడా పదివేలు కేవలం పోలీస్ కానిస్టేబుల్లే అది కూడా అధికార పార్టీ రక్షణ కోసం నియమించుకున్నటువంటి కొలువులు మాత్రమే కలగానే మారిపోతుంది కాబట్టి ఇది పసి కట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాహుల్ గాంధీని సోనియా గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా చేయకుండా చేసిన తప్పిదాన్ని నేను చేయకూడదని చేయనని చేయకూడదని ఆనాడే రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా చేసి ఉన్నట్టయితే కనీసం మాజీ ప్రధానిగా అయినా కొనసాగి ఉండేవాడని చెప్పి వారు ముఖ్యమంత్రిగా తన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాడట ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరు కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ ఎజెండానే భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో మరి ప్రధాన అంశాలుగా మారుతాయని చెప్పి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దిశలో అడుగులు వేస్తున్నటువంటిది మన వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే రాష్ట్రాన్ని ఈ పాటికి అప్పుట గుప్పగా చేసేసారు పాలను పూర్తిగా గాడికి వదిలేసేసారు ఛార్జీలను పెంచుతూ ఉన్నారు ధరలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టాలో అన్ని రకాలుగా ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కేసీఆర్ యొక్క అసలు రూపం ప్రజలకు ఇవాళ తెలిసిపోతూ ఉన్నది వాళ్ళ రుచి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలు చవి చూస్తూ ఉన్నారు అందుకనే కమిషన్ల కోసం ప్రాజెక్టులు అదే రకంగా కొలువుల పేరు మీద సొంతంగా మనుషులందరి కొలువులు నిధులు ఈ రకంగా ప్రాజెక్టుల పేరు మీద కాంట్రాక్టర్ జేబులు లేదా ఈ అక్రమ సంపన్న ద్వారా రాజకీయాలు శాసించే రోజులు ఇంకా భవిష్యత్తులో ప్రజలు నిజస్వరూపాన్ని గమనించి తిరస్కరించడం ఖాయమని చెప్పి అందుకనే ఇన్ని పార్టీలతో కూడా మనము ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి సిఏ పట్ల కూడా ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరు మజ్లిస్ కు అంతగా అవుతున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేరని చెప్పి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాబో నలభై ఏళ్లకు ఈరోజు తాకట్టు పెట్టినట్టుగా స్పష్టం అవుతుంది రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏమిటో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి కనీసం జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పీఆర్సీ అన్నారు పీఆర్సీ నడక ఎక్కిచ్చేశారు ఛార్జీలు మాత్రం దారుణంగా పెంచేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ ఆర్టీసీ ఛార్జీలు మొదలుకుంటే పాలధార నుంచి ఇవాళ కరెంటు ఛార్జీలుగా సమీప భవిష్యత్తుతో పెరిగి మద్యం ధరలు అయితే ఇష్టానుసారంగా పెంచి మద్యం ఆదాయం ధరనే ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి ఓనర్లుగా మార్చుకునే ఉదంతం రకంగా మరి బీసీలుగా ప్రకటించి ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కోర్టుకు వెళ్లకుండా ఈ రకంగా ఎన్నికల సంఘం టీఆర్ఎస్ కలిసి నడిపిన అతి భారీ ఈ యొక్క పన్నాగంగా బీజేపీ భావిస్తూ మరి ఈరోజు ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా మజ్లిస్ ఎజెండాతో టీఆర్ఎస్ ప్రజల ముందుకు పట్టణ ప్రజల ముందుకు వస్తున్న అంశాన్ని మరి ఖచ్చితంగా ప్రజలు తీసుకెళ్తున్నాం ప్రధానంగా ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన మినాయింపు మజ్లిస్ యొక్క సంతృష్టికర కోసం విషయాన్ని కూడా ఈ రోజు బాహటంగా ప్రజలు చర్చ చర్చనీయాంశంగా మారుస్తున్నాం ఈ ఎన్నికల్లో 
సిఏతో పాటు టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలు మోదీ సాధించిన విజయాలు అభివృద్ధి మోదీ ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ వారిగా పట్టణ వారిగా ఇచ్చిన నిధులు కార్యక్రమాలని కూడా వివరిస్తూ ఇంటింటికి గడపడగాకు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రచారం ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ పై నలభై స్పీడ్ దాటకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని సిపి సజ్జనార్ అన్నారు ఉదయం మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ తో కలిసి ఆయన బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ ను పరిశీలించి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు వదిలేటప్పటికి కూడా ఇంకా వన్ మంత్ దీని మీద అబ్జర్వేషన్స్ తర్వాతనే దీన్ని ఇంకా ఏమేం ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి ఏంటనేది కూడా మరి చూస్తామని చెప్పి మరి సి గారు మా శ్రీధర్ గారు మరి సిపి గారు చెప్తున్నారు మరి దీన్ని వన్ మంత్ అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఇంకేమైనా మార్పులు చేర్పులేదో కూడా టూ సైడ్ మరి కట్ అండ్ వ్యూ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి ఆఫ్టర్ స్టడీ వన్ మంత్ తర్వాత ఏమి ఏమేమి మరి మనకు ఇంకా సజెషన్స్ వస్తాయి వెహికల్ మూవ్మెంట్ ఎట్లా పోతుందన్న పీటీజీ కెమెరాస్ బిహేవియర్ వాళ్ళు వాహనదారుల బిహేవియర్ మరి దానికి స్పీడ్ గన్స్ మరి దానికి కూడా మరి పెట్టడం జరిగింది ఎక్కడికక్కడికి వారికి కూడా ఏ ఏ రకమైన ప్రికాషన్ తీసుకున్నారు ఏం సేఫ్టీ ఉన్నాయి ఓవర్ స్పీడ్ పోతే మరి వాళ్ళకు వచ్చే ఫైనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదని వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి దాని తదనంతరం వన్ మంత్ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ కమిటీ పెట్టడం జరిగింది ఎక్స్పర్ట్ కమిటీను సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక సజెషన్స్ పైన మనం చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది బట్ ఏమైనా ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ ఒక్క బయోడైవర్సిటీ బ్రిడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ స్పీడ్ ఫార్టీ స్పీడ్ సో అదేవిధంగా మనం కూడా చాలా ప్రికాషన్స్ పెట్టడం జరిగింది సో ఎవరెవరు వాయిలేట్ చేస్తారో వాళ్ళపై కూడా మనం ఛాలెంజ్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది లాస్ట్ మనం ఓపెన్ అయిన తర్వాత వన్ వీక్ లో దాదాపు ఐదు వందల ఛాలెంజ్ ని మనం జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరెవరు వాయిలేట్ చేస్తారో వాళ్ళపై కూడా మనం పదకొండు వందల రూపాయలు ఫైన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఈ వన్ మంత్ మన ట్రాఫిక్ ఆఫీషియల్స్ ఎస్ఆర్టిపి ఆఫీషియల్స్ జేఎన్ఎంసి భువనగిరి పరిధిలో ఎక్కువ మున్సిపాలిటీలు గెలిపించుకుంటామని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు భువనగిరిలో కాంగ్రెస్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ మున్సిపాలిటీలకు సీఎం కేసీఆర్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు కేంద్ర నిధులను కూడా దారి మళ్లించాలన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మార్చే ఎన్నికలు కాదు కేసీఆర్ దెబ్బతింటే ఎన్నికలు కాదు మన భద్రతకు సంబంధించి ఉదయం లేస్తే కంపెనీలు కావాలన్నా మోడీ కావా మోడీ రిపేర్ కావాలన్నా హాస్పిటల్ పోవాలన్నా ఆపదలు చాపలు ఉన్నా ఆదుకునే స్థానిక నాయకులు మంచి నాయకులు ఎందుకునే ఎన్నికలు అందుకనే దీంట్లో కేసీఆర్ దిక్కే అవసరం లేదు కేసీఆర్ ఇప్పటికే రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ అందరూ ఒకటాలు తెచ్చుకుంటే ఆయన కొడుకు బిడ్డ బాగుపడి చాలా రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు తెలియజేయాలి ఆయన రేపు బాగా జైలు పోయిందంటే మన ప్రతి నాటి నేరుగా మన కేసీఆర్ బయటికి రాదు ఆయన సంగతి బయట చేస్తాం పార్లమెంట్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడతారు కానీ దీనికి పెద్దలు ముఖ్య సమస్యలు ఐదేళ్ళు గుడిపు చేసినా పెద్ద పెట్టేలో గుడిపు చేసినా ఏ రోజైనా మీ దగ్గరకు వచ్చినా ఎప్పుడైనా ఎమ్మెల్యే వస్తున్నా మీ ఇంటికి ఎప్పుడైనా ఇల్లు కావాలా మోడీ కావాలా ఇంకో రాజు కావాలా ఇంకేమైనా కావాలని అడిగినా అడిగలే ఏడ తొమ్మిది తొమ్మిది దొరుకుతాయని ఏడ కమిషన్ దొరుకుతా లేవో పెట్టేది గ్రామ పంచాయతీ గుర్తుకు లేవో పెట్టే దాంట్లో కమిషన్ ఎంత వస్తాయని చెప్పి దొంగతనంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన కౌన్సిల్ చేసుకొని రాజ్యం గురించి తప్ప మన పేదల తప్పులు బాగుపడతాం లేదు ఆఖరికి అమ్మరపేట రోడ్డు ఆఖరికి మన కట్టేగాలం మీద రోడ్డు ఉంటే ఆ క్రాంతిగా డిమాండ్ పెట్టకుంటే నేను గెలిచిన డిమాండ్ అని పెట్టిస్తాను పెట్టించి ఆ నుంచి ఆ రోడ్డు పోవాలంటే ఆరు కోట్ల రూపాయలు చెందుతామన డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదో తారీఖు రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే పద్దెనిమిది నెలల కింద కేటీఆర్ నుంచి వచ్చి ఆడ చెందుతామని చేయించారు అంటే దాదాపు రెండు నెలలు అయింది ఎన్నికల ముందు ఆ రోడ్డు పోతే రోడ్డు మీద ఎక్కువ ఆగ్రహం పడి పది పదిహేను మంది చచ్చిపోయారు దీని ఎంపీ అయిన తర్వాత ఆయన వస్తున్న చూసి ఆ రోడ్డు అంటే ఇంత కన్నింగ్ ఉండాలని భయం అయింది నాకే ఎంతో కొద్దిలేదు ఆ రోడ్డు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు తెలియాలా సత్త 
అందుల ఆరాధ్య దైవమైన లూయి బ్రైలీ జయంతిని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని అందుల ఆశ్రమ పాఠశాలలో లూయి బ్రైలీ రెండు వందల పదకొండవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ ఎన్ రంగన్న హెచ్ఎండి ఇ శ్రీనివాసులు ఉపాధ్యాయ బృందం మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులు లూయి బ్రేలి విగ్రహానికి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఎంత సందరం ప్రేకను 
ராமேஷ்வரம்பண்டக்ராமால்லோ ரிட்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப்டிப
అది చేయమని చెప్పారు ఈ రోజు ఇక బోరు బావులు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ పూర్తి చేయడము ఇక మన స్కూల్లలో ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మీద కూడా మాకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయమన్నారు హోటల్స్ బయట హోటల్స్ ఉన్నవి బయట ఏమన్నా మళ్ళీ ఈగలు దోమలు వాడడము మనం తినే తిండి బండారాల మీద ఏమైనా మూత లేకపోయినా చూసుకో చూసుకొని మనకి వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇమ్మన్నారు ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి నీట్ గా అనేది వాళ్ళకి పిల్లలకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇమ్మన్నారు స్కూళ్లలో పిల్లలకి చాలా మంది ఇప్పుడు స్నానాలు చేయకుండా మళ్ళీ బూతుకున్న బట్టలు వేసుకు రాకుండా తల దూకోకుండా ఇట్లా వచ్చే వాళ్ళకి కూడా మేము కొంచెం వాళ్ళకి కొన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాము చెప్తాము టీచర్స్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి ఇంకా వర్కర్స్ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కానీ మేము గుర్తించామండి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని అన్ని మొత్తం ఇంకా చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు కనుక నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ గ్రామం అయితే ప్రధానంగా ఇక్కడ అయితే ఏమి సమస్య నాకు ఇంత నోటీస్ చిన్న చిన్నవే ఉన్నాయండి మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ మెయింటెనెన్స్ ఇక్కడ సర్పంచ్ గారు కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటారు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉన్నారు అంతరెడ్డి గారు ఆయన ఆయన ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయితే మాకు కనిపించదు ఏమి ఉంటే మాకంటే ముందే ఆయన వచ్చి అంత చేస్తారు పని శుభ్రంగా చేయించుకుంటారు మాకైతే అసలు దీని గురించి మాకు ఎంత అటెన్షన్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన ఉన్న పెద్ద మనిషి ఉన్నారు బాగా చేస్తారు పిల్లలు కూడా చాలా యూట్యూబ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా మనకు అందుబాటులో ఉంటారు పిల్లలు ఇక్కడ ఏ పని కావాలన్నా ముందు ఉంటారు ముందుండి నడిపిస్తారు మేము ఒకసారి అనే దృష్టిలో తీసుకెళ్దామని చూస్తున్నా అది ప్రధాన సమస్య మాకు కోతులు పెడుతుందండి అదొకటి చూద్దాం చూస్తున్నా మిగతా వాటికైతే మాకు ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు కాళేశ్వరం గ్రామ పంచాయతీలో మాకు సమస్యలు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఏం లేవు ఏమున్న చిన్న సమస్యలు మాకున్న పెసల ఆఫీసర్ గారు మాకున్న ఏఏ గారు మా ఉప సర్పంచ్ మా వార్డ్ మెంబర్లు మా విలేజ్ పెద్దలు అక్కలు తమ్ముళ్ళు ఎవరైనా సరే సీపులు కట్ట బట్టి సాపు చేయాలంటే సాపు మాకంటే ముందే ఉంటుంది సర్పంచ్ గారి కంటే కూడా ముందు జనాలు ఉంటున్నారు కాబట్టి కాలనీల ఎక్కడ ఏది ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చెత్త సుదరంగా ప్లాస్టిక్ కావాలి కానీ ఏ ఉన్నా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండని అండర్ గ్రౌండ్ డేమేజ్ ఉండని రోడ్లు ఉండని ఏది ఉన్నా అందుబాటులో వాళ్ళకి ఐదు పది నిమిషాలు వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వర్కులు చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీలు ఏంటంటే పచ్చదనం పరిశుభ్రంలో కొద్దిగా పేలున్నాం ఎందుకంటే మొక్కలు ఎన్ని పెట్టినా ఏళ్ళ దాకా కోతులు ఒకటి వేల కోతులు ఒకటి రెండు కూడా కావు ఇండ్ల మీద పెంకలు కూడా వస్తున్నాయి ఇండ్లలోకి వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకొని ఒకటి గుంజుకొని తిరిగిపోతున్నాయి మా వాటర్ మేన్ భార్య వాళ్ళు ఒకటే ఉన్నది ఇంట్లో ఆరు కోతులు జరిగేసి ఆమె బెదిరిస్తే ఆమె లోపల తలుపులు పెట్టుకుంటే ఉన్న సంచి బియ్యం సంచి కూడా మొత్తం చింపేసేసి కూడా రోడ్లో పాలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి కలెక్టర్ దృష్టికి మన సోమవారం రోజు ముప్పై కానీ జమ ముప్పై కాదు కానీ దాని గోయేసి మేము కూడా కలెక్టర్ గారికి ఒకసారి రెండు సార్లు కూడా రిటర్న్ ఇచ్చినాం వాట్సాప్ కూడా పంపినాం దానికి దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం లేదు మళ్ళీ కూడా కలెక్టర్ గారు జరిగింది ఆ కోతుల గురించి మాకు ఉన్నదంతా బాగా ఉంది ఊరు పరిశుభ్రంగా ఉన్నది అందరి గంట రోజులు కూడా ఇప్పుడు నలభై రోజుల తీర్మానం చేసిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళికల తీర్మానం చేసిన అది కూడా రెండు పూట అందరూ డెమేజ్ కూడా అది ఖాళీ లాస్ట్ కాదు అయిపోయింది దగ్గరకు వచ్చేసింది దాన్ని కూడా మేము వెనక ఆడకుండా కూడా డబ్బులు లేకుండా ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి మాకు ఉన్నది ఏంటంటే మాకు కూడా ఇప్పుడు ముందుగా మన నలభై రోజులు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలు కూడా మాకు నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సెంటర్ గారు మీకు మేము పోయి డైలీగా తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఊరిని బాగు చేసి మళ్ళీ కూడా కనీసం అక్కడ పోకుండా ఇక్కడ గ్రామ మన మండల కానీ ఎక్కడ కానీ గుర్తింపు తెచ్చుకొని మళ్ళీ కూడా అవార్డు మా గ్రామ పంచాయతీ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి అందరికి జై తెలంగాణ శనివారం సందర్భంగా మల్తకల్లో శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీమతి లక్ష్మి మహేష్ గారు హరికథ గానం శ్రీనివాస కళ్యాణం కథను వివరించారు మల్దకల్ శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శనివారం సందర్భంగా ఆలయంలో హరికథ గానం శ్రీమతి లక్ష్మి మహేష్ గారు శ్రీనివాస కళ్యాణం కథను వివరించారు ఎం పురుషోత్తం గాత్రం చేశారు ఆర్ శ్రీనివాస్ కీబోర్డు వి రాజేష్ మృదంగ సహకారం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో దేవాలయ చైర్మన్ ప్రహ్లాదరావు ఈవో సత్య చంద్రారెడ్డి భక్తులకు ఓన్లీ సేవలు అందించారు ఇవి ఈనాటి వార్తా విశేషాలు మరికొన్ని విశేషాలతో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్కారం